Barrister. Le maître. Esther. Esther. Ephraim. Ephraim. To come to the podium. Qu'elle vienne au podium. Amen. Amen. You know what I was expecting? Vous savez ce que j'attendais? Barrister. Maître. Mrs. Madame. Pastor. Pasteur. Mama. Mama. Thank God you are learning. Merci parce que tu es en train d'apprendre. I think this was a lot better. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Louange au Seigneur. Good evening, everybody. Bonsoir à tout le monde. We love the Lord. Nous aimons le Seigneur. If you love the Lord more than I do, et si tu aimes le Seigneur mieux que moi, make noise in the house. Alors fais un cri. Regardez en arrière. Are you seeing what I am saying? Est-ce que vous voyez ce que moi je vois? No, you have not seen it all. Non, vous n'avez pas encore bien vu. I want you to know that there is an overflow in another room. Je voudrais vous faire savoir qu'il y a Now dans you can salle. see. Et maintenant vous pouvez imaginer ou bien voir. God is in the business of entrepreneurship. Dieu est dans l'affaire de l'entrepreneuriat. It's all about business. Il s'agit simplement des affaires. Even in this summit, Et God is making his own statement. Et même à ce sommet, Dieu fait aussi ses déclarations. The master's business is urgent. Et l'affaire du maître est très urgent. When you look into the program, quand vous regardez au programme, You will see we were to have a speaker, you know, one of uh, one of the fathers in Kenya. On a un orateur qui est l'un de nos papas au Kenya. But unfortunately, he's indisposed. Malheureusement, il n'est pas disposé. And so we're still going to have a keynote address. Et jusque là, nous aurons toujours notre discours. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Prions. Father, you are the ultimate entrepreneur. Seigneur, tu es l'entrepreneur ultime. Tonight, we just ask that you speak to us. Seigneur, nous te demandons nous, de, de nous parler. Open our hearts unto understanding. Ouvre nos cœurs à la compréhension. Open our eyes that we may see. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. There is the seeing that is ordinary, you know, just the sight, you know, sharp sight. Il y a sight. une vue qui est tout simplement ordinaire parce que c'est seulement la vue. There is the seeing beyond us, you know, that's that force. Mais il y a sight. une vue au-delà que nous pouvons voir. There is the seeing that comes from inside. The insight. Il y a une vue qui vient de l'intérieur. There is the seeing that comes from a lesson learned. That Il y a is la the vue hindsight. qui vient de d'une leçon qu'on a apprise, qui peut être une solution. Package it all together for us that we may see. Seigneur, rassemble les tout ensemble. Open our minds that we may understand. Ouvre nos pensées pour qu'on puisse avoir la compréhension. Father, I want to ask that again. Seigneur, je voudrais te redemander. I'm saying, please, who you, who created the heart of man? Open our hearts and give us understanding. Toi qui as créé le cœur de l'homme, ouvre nos cœurs pour la compréhension. And then open up our ears that we may hear. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ou écouter. That we may pick up things in the spirit and in the physical realm. Que nous puissions être capables d'attraper les choses physiques et même dans le règne spirituel. Make us inquisitive people. Fais de nous des personnes curieuses. 
Make us adventurous people. Fais de nous des personnes qui, fait des qui font des aventures. Make us people like you. Fais de nous des gens comme toi. That would sit back and see a problem and think out a solution. Ceux-là qui vont s'asseoir, voir un problème et réfléchir sur la solution. In Jesus name we pray. Au nom de Jésus nous avons prié. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Together we're going to take tidbits. I call them tidbits. Ensemble nous allons prendre typique. Hein? Les astuces. And at the end of the day, we'll link them up together. Et à la fin, nous allons les rassembler. The theme of this program is one word. Et le thème de ce programme, c'est juste un mot. <laughs> That means God is particular about something, something, just one word. Dieu veut est responsable d'une seule chose, juste un mot. And when he was talking to us, he said entrepreneurship in every sphere, in everything. Et quand il nous parlait, il disait qu'il y aura l'entrepreneuriat dans toutes les sphères, dans dans toutes les sphères. In all the spheres of influence. Dans toutes les sphères d'influence. He wants to see that spirit. It's a spirit, right? C'est un esprit et il veut voir cet esprit. He wants to see that spirit of entrepreneurship arising in us and moving into action. Il veut voir cet esprit d'entrepreneuriat qui se meut en nous et qui nous amène à l'action. The dictionary dans le dictionnaire defines the entrepreneur as a person who organizes organization who organizes and manages any enterprise un entrepreneur a pour définition quelqu'un qui organise et gère toute entreprise whether that enterprise is a family que cette entreprise soit une famille it is a church ou bien une église it is an event like this ou bien one un événement comme celui-ci it is a business ou bien une affaire but normally the entrepreneur will you know move with considerable initiative and the entrepreneur is a risk taker an entrepreneur va se mouvoir i didn't have you well we will move with a lot of initiative avec il va avoir il va avoir beaucoup d'idées beaucoup d'initiatives et il va avoir i didn't have and risk Okay, risk. Il des risk. risk. He's a risk taker. C'est quelqu'un qui prend des risques. Hallelujah. Amen. So today, aujourd'hui, let us introduce ourselves first to the ultimate entrepreneur. Qu'on puisse nous présenter à l'entrepreneur ultime. It's just a story I'm going to tell, and we all know that story. C'est une histoire que je vais raconter et nous la connaissons tous. You know, it was just about like the all the man had. C'était comme si cette personne avait tout ce qu'il avait. And I'm going to read from Matthew 13. That's my favorite scripture. Et je voudrais lire à partir de Matthieu 15. <laughs> okay. I'm going to read from Matthew 13 and I'm reading Pardon, Matthew two 13, verses, et on no, va three verses, verses from 44 to 46. 44 to 46. 44 to 46. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field which when a man had found he hide it and for joy thereof goeth and sell it all that he had and buy it that field. Remember, I said I want to introduce us to the ultimate entrepreneur. Je vous ai dit que je voudrais nous introduire, nous présenter l'entrepreneur euh, ultime. 
and buy that field. He sold all that he had. Dans tout ce qu'il avait. And buy that field. Pardon, il vit tout ce qu'il il a vendu tout ce qu'il avait et il a acheté ce champ. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand. Seeking goodly pearls. Qui cherche de belles perles. Who, when he had found only one pearl of great price, et quand il a trouvé juste une perle de grand prix, went and sold all he had and bought that one. Il va et il vend tout ce qu'il a pour pouvoir vendre cette perle. I am not going to talk about that man today. Je ne parlerai pas de cet homme aujourd'hui. But I'm going to talk about another man who did. That you know what Jesus was explaining in that parable. Mais je parlerai d'un autre homme qui a fait ce que Jésus expliquait dans cette parabole. And I'm going to give it as a story. Et je voudrais donner cela comme une histoire. You know, a man looked at the world. Un homme a regardé au monde. Today, God is telling us to look at the world. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de regarder au monde. He looked at the world. Il a regardé au monde. The foundations were broken. Et les fondations étaient brisées. Nothing was working. Et rien ne marchait. The foundations were completely destroyed. Et la fondation était complètement détruite. And he looked at the world closely. Et il a bien regardé le monde. But as as he pondered over it, et pendant qu'il y réfléchissait, a solution came. Une solution est venue. And that solution, et cette solution, was that the man, c'était que l'homme, should bring all that he has. Qu'il puisse apporter tout ce qu'il a. Release it. Et qu'il relâche cela. And that that is the only solution. Et que c'était la seule solution. You know, if it's you, et si c'était toi, there's a problem there. Il y a un problème qui se présente. And maybe you're in charge. Et peut-être que c'est toi qui es en charge. Maybe of a company. Peut-être tu es en charge d'une compagnie. And you know that the only way to sort that thing out. Et tu sais que le seul moyen pour résoudre ce problème is to give up one year salary. C'est de pouvoir donner ton salaire d'un an. And a whole lot of things will be sorted out. Et tout ça va s'arranger. Think about it. Réfléchis à cela. What will you do? Que feras-tu? Think again. Réfléchis encore. What will you do? Que feras-tu? You know, there was a man called Abraham. Il y avait un homme du nom d'Abraham. The man had business with God. Cet homme avait une affaire avec Dieu. Just like we all do. Comme nous tous. But you know, a time came that God made a promise and actually, you know, made good the promise. Et il fit un temps, Dieu a fait une promesse et il a accompli. But then God had said earlier that you, I will make you a father of nations. Mais Dieu a, lui a dit d'avance qu'il devait faire de lui un père de plusieurs nations. You know, in, uh, in, 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 you know, you would wonder, how can these things be? Et tu vas te demander, comment est-ce que ces choses peuvent s'accomplir? I will make you a father of nations. Je ferai de toi le père des nations. At the end of the day, Et à la fin, in his impatience, he now had Ishmael. Dans son impatience, il a eu Ismaël. And after Ishmael, well, the real promise came, Isaac. Et après Ismaël, la vraie promesse est venue à Isaac. Suddenly, okay, if God was going to bring so much multiplication, at least two will be better than one. Et Ishmael and Isaac, at least. 
Et si deux valent mieux qu'un, alors Ismaël et Isaac devaient apporter beaucoup de multiplication, au moins. Then suddenly, soudainement, out of the two, parmi les deux, God said, the real one, the one of promise, just slaughter him for me. Il dit, le fils de promesse, il faut que tu l'égorges pour moi. He said he will make you a father of nations. Il a dit qu'il fera de toi un père de plusieurs nations. I want you to have understanding. Je voudrais que tu comprennes. No matter how we call, do you know what nations are? Peu importe comment tu peux réfléchir, tu connais comment sont les nations. Do you know what it means to even say I will make you a father of uh, 20 children? Est-ce que tu peux imaginer ce que ça veut dire être père de 20 enfants? He said I'll make you a father of not just one nation, a father of nations. Non, il ne fera pas de toi le père seulement d'une nation ou bien de 20, ben de plusieurs. Meanwhile, when he was talking, there was not even one child. Et pendant qu'il parlait, il n'y avait même pas un seul enfant. And the nation is made up of people. Et la nation est faite d'un nombre de personnes. Then suddenly, by some chance, Et Ishmael comes along. Alors, l'enfant est né. And then eventually, he made good his promise, and Isaac comes. Et il a rempli sa promesse, et Isaac est né. And he said, take that, your child. Il a dit, prends cet enfant. <laughs> the one you love. Celui-là que tu aimes. That is the one I want sacrificed ce, to me. C'est celui-là que je veux. Va le sacrifier pour moi. God of multiplication. Dieu de multiplication. God has his patterns. Dieu a son modèle. Ses God voies. has his ways. Dieu a ses voies. Hallelujah. Amen. And that man Abraham. Et cet homme Abraham. He did not bat an eyelid. He did not think. Il n'a pas eu à réfléchir. To him it was that. À pour lui c'était que. This same God who brought this child. Cet ce Dieu qui m'a donné cet enfant, He knows the next thing to do. il connaît ce qu'il peut faire après. But today I want to introduce you to a scripture. Aujourd'hui, je vais te présenter une écriture. And that scripture is in Job 38. Et cette écriture, c'est dans Job 38. Verse to, uh, verse 33, yeah. Job, le verse, 38, 33. Job 38, le verset 36. Job 38. Job 33. Pardon, Job 38, le verset 33. It's, it's just a simple scripture. C'est une écriture très simple. He says, Knowest thou the ordinances of heaven? Connais-tu les lois du ciel? Canst thou set the dominion thereof in the earth? Est-ce que tu peux envoyer la domination sur la terre? Do you know the laws of God? Est-ce que tu connais les lois de Dieu? Do you know the ways of God? Est-ce que tu connais les voies de Dieu? Do you know his patterns? Est-ce que tu connais ses modèles? It's one thing to know. C'est une chose savoir. It's another thing to put it down and plant on earth. Et c'est une autre chose de pouvoir faire descendre et de planter ça sur la terre. Thy kingdom come. Que ton règne vienne. On earth. Sur la terre. And then thy will. Thy will cannot be done in a kingdom of unrighteousness. Ta volonté ne peut pas être faite dans le royaume de celui qui n'est pas juste. So there was an ordinance that Abraham must have been aware of. Il devait avoir une loi que Abraham devait connaître. And that ordinance says, unless the seed of corn falls into the ground and dies. Et cette loi, c'est que, à moins qu'un grain de blé tombe et meure, it abides alone. Et reste seul. The ultimate entrepreneur. L'entrepreneur ultime. 
And so this was Abraham. Et voici Abraham. And then the Lord looked, God looked at the world. Et Dieu regarda au monde. The foundations were destroyed. La fondation était détruite. That ultimate entrepreneur. Cet entrepreneur ultime. He is the lawmaker. Il est celui-là qui fait les lois. But he does not operate outside his law. He will not say, I am the lawmaker. Therefore, I am going to do it this way or that way. No, there is a pattern he has set. He will follow his pattern. Il, il est le législateur et il fait des lois et il ne fait pas en dehors de ses lois, il fait selon son modèle. Then he looks at the world. Et il regarda au monde. And what did he do? Et qu'est-ce qu'il fit? That same word that says unless the seed of corn falls into the ground. Cette même parole qui dit à moins que le grain de blé ne tombe Connecting that same parable that Jesus gave, that a man found a treasure. It was hidden in the field. He bought the whole field. That other one was a merchant of goodly pearls. But when he found one pearl of great prize, he sold out all. Connectant cela à la parabole de champ, il a tout vendu pour obtenir le chat. Et quand il a aussi cherché une pelle, il a vu la belle et il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir obtenir cette pelle. Willing women, the church is God's pearl of great price. Femme pleureuse, l'église, c'est la perle de Dieu à un de grand prix. The ultimate entrepreneur gave all he had. Le L'entrepreneur ultime a donné tout ce qu'il avait. And then when he asks for a little sacrifice, et quand il nous demande un petit sacrifice, we, 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 we look at it this way, nous we look at it that way, ça d'un côté comme de l'autre. Jesus said to the woman of Samaria, Jésus a dit à la femme samaritaine, He said, if you know who is asking you for water. Si tu connais qui te demande à boire. If you know who is asking you to come. Si and, tu, and, and release so that I can make you. Si tu connais celui-là qui demande. Et tu devrais tout simplement relâcher. If you know who has called you into this gathering. And then he calls it. You know, the gathering of entrepreneurship. If you only but know that he is calling you to make you, you will sit up and be ready to run. Et si tu connaissais celui-là qui t'a appelé dans ce rassemblement des entrepreneurs et qu'il te demande quelque chose, tu vas tout simplement t'asseoir et pouvoir recevoir et en faire relâcher. You remember the woman Of Samaria. Souvenez-vous de la femme de Samarie. You know that at that time the Samaritans and the Jews had no business together. Rappelez-vous qu'en ce moment les Samaritains et les Juifs n'avaient rien de commun. But by the time the man said to him, "If you know," et au moment où l'homme lui a dit, "Si tu savais." I want to say to us tonight. Je voudrais nous dire cette nuit. If you know, si tu sais, who has called this gathering? Celui-là qui nous a rassemblés. You will open your hearts and minds. Tu vas ouvrir ton cœur et ta pensée. If you know, si tu sais, who has given this theme? Celui qui a donné ce thème. You will know. Tu sauras. That God doesn't waste words. Dieu ne gaspille pas ses mots. Let's continue. Continue. I want us to go to the word of 2023. Je voudrais que nous entrions dans la prophétie de 2023. You know, God said. Dieu a dit. Just in one sentence. Juste en une phrase. 
I announce. J'annonce. A season of dominion. Une saison de domination. If you know who has announced. Et si tu connais celui-là qui a annoncé cela. And I want us to take note of something. Et je voudrais que nous prenions note de certaines choses. That once God speaks, His word is settled. Parce que quand Dieu parle, sa parole est établie. Et c'est ce que tu devrais déjà savoir. And I want us to also know. Et je voudrais que nous sachions. That when God releases an announcement, he is releasing it globally. He is releasing it un universally. Therefore, even the kingdom of darkness has heard. Et quand il release, relâche, il relâche mondialement. Il relâche de manière globale. Et même le royaume des ténèbres a suivi. And he says, you will walk in dominion. Et il a dit, tu marcheras dans la domination. And he says, gather unto me my leaders. Et il a demandé de rassembler pour lui ses leaders. Let me train them. Que je les forme. On entrepreneurship the kingdom way. Dans l'entrepreneuriat selon le royaume. That should move us into action. Celle-ci devrait nous amener à agir. What kind of action? Et quel type d'action? We should move into action. Nous devons entrer en action. To search the laws. No where's thou the ordinances of heaven? Ne connais-tu pas les lois du ciel? Donc on doit aller à la recherche des lois. And he says this is the year of the word. Et il a dit que cette année c'était l'année de la parole. And he says his children must learn how to research. Et il a dit que ses enfants doivent apprendre à faire des recherches. And that I'm saying this announcement should move us into the research of the word to bring out everything that has to do with Et cette parole, doing business God's way. Cette parole doit nous conduire à faire des recherches à partir de la parole de Dieu pour faire des affaires selon les voies de Dieu. And do you know the kind of thing that's on my mind that we can do about this? Est-ce que vous savez ce que certains peuvent faire à partir de ça? Because he said we have to teach it in all the spheres. Parce qu'il a dit que nous devons enseigner cela dans toutes les sphères. When you dig them all out, et quand on aura bien creusé, the media people will collect them and they'll begin to release them into the air. Ceux-là du média vont les rassembler et les relâcher dans les airs. The sphere of education will pick it up and they'll begin to release it into the minds of the youths and the children. Dans la sphère d'éducation va prendre cela et relâcher cela dans la vie des enfants. And the family setup will take it up and God says train a child the way he should go and it will become the ordinary conversation at home. Et la famille va prendre cela enseigner aux enfants parce qu'il il est dit qu'il faut enseigner un enfant pendant qu'il est encore jeune et cela sera un sujet de conversation à la maison and the uh, art sports and culture will pick it up and every drama every uh, home video uh, uh, I mean you understand me already alors là et la culture va aussi saisir cela tous les sketchs tous les théâtres tout ce qu'on va mener, ce sera dans le même sens. We'll be on doing business God's way. Et on va faire les affaires de Dieu selon les voies de Dieu. Yeah. You on, you're following. Yeah. J'espère que vous me suivez. And then in the church. Et à l'église. All the pastors. Tous les pasteurs. Will retrain themselves. Vont se reformer. In how to make sure his kingdom comes down on earth pour s'assurer que son royaume descende sur la terre and that his will be done et que sa volonté soit faite and then in government et dans le gouvernement we will set up even a school to train the officials of government on va créer des écoles pour pouvoir former ceux qui vont être dans le gouvernement and because it is what is in this season et parce que c'est ce que Dieu veut que ce soit dans cette saison. 
God is a God of times and seasons. Dieu est le Dieu des temps et des saisons. If you flow in his season, in the right season. Si tu coules dans sa saison telle qu'il veut. You know something? Vous savez quoi? It's already been released. C'est déjà relâché. So that dew carries you. C'est juste uh, comme une ondée qui t'entraîne. Okay, let's take an example from the children of Israel. Prenons un exemple à partir des enfants d'Israël. God says to them every morning, go out. Il leur a demandé de sortir chaque matin. In this season, I'll feed you with manna. Uh, en cette saison, je vais te donner de la manne. They didn't know how the manna was going to come. Et ils ne savaient pas comment la manne devait venir. They still don't know how the manna came. Et jusqu'ici, ils n'ont pas su comment la manne est venue. But God said, as soon as the dew, you know, lifts, you will see the manna. Et quand la nuit va tomber, vous verrez la manne. Because it is the season of manna. Parce que c'était la saison de la manne. And that season was timed. Et ces saisons étaient dans un temps bien cadré. You were together from Monday, from um, Sunday to uh, Friday. Tu devais pouvoir ramasser de lundi à samedi. The instruction was that on Friday you gather twice, okay, double pardon. portion. Donc le vendredi tu devais, pardon, rassembler deux. Because, portion. because on Saturday, that is the Sabbath day, you will not gather. Parce the one for Friday, the double portion, will tide you over. Parce que la double portion devait être utile pour toi le samedi. Tu devais donc rassembler cette double portion le vendredi pour que ça puisse t'amener dans le samedi. You remember two things happened. Et vous vous souvenez deux choses sont passées. We're talking about a God of times and seasons and how we have to flow in his season. Nous parlons de Dieu des temps et des saisons et comment nous devons couler dans la saison. We're talking about the fact that he says it is a season of dominion. Et nous parlons du fait que c'est ça la saison de domination. Anybody that went out on Saturday to gather manna, what happened? There was no manna. Toute personne qui sortait pour ramasser la manne le samedi ne l'avait pas parce qu'il n'y en avait pas. Because as per the timing, Saturday was not included in this season. Uh, selon son temps, samedi n'était pas inclus. That's why the master's business is urgent. C'est pour cette raison que les affaires du maître sont urgentes. And another thing happened. Et une autre chose s'est passée. Some people tried to take more than they needed. Certains ont ramassé plus qu'ils n'en avaient besoin. And by the next day, it was all rotten. Et le jour suivant, c'était pourri. What does that tell us? Qu'est-ce que cela veut nous dire? God's business does not need waste. Les affaires de Dieu n'ont pas besoin de gaspillage. Knowest thou the ordinances of heaven? Ne connais-tu pas les lois du ciel? Can you pull it down and establish it on earth? Est-ce que tu peux faire descendre cela et l'établir sur la terre? Jesus came feeding 5000. Jésus est venu, il a nourri 5000. He, he didn't say, okay, the people are all eaten. Okay, don't worry, just sweep them out. He said, gather. Il n'a pas All dit que c'était des personnes démunies, mais il a dit rassembler. Because there are people in need. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Hallelujah. Amen. So let's keep on. We're still going to work on our prophetic word. Nous allons continuer à travailler sur notre parole prophétique. I want to bring us on to another assignment that God is giving to his people in this season. Je voudrais nous amener à un autre devoir que Dieu donne à son peuple en cette saison. Hallelujah. Amen. So, he said, il a dit, technology is very crucial. La technologie est cruciale. But you know we must know how to do technology God's way. Et nous devons faire la technologie selon les voies de Dieu. And then he ends this particular statement by saying, Et il a fini par dire, Okay, let me just read the whole thing. It's not long. It says, 
Let your children, let our children be exposed towards technology que nos because the world exposés. is going into high technology and we have to be versatile in the area of technology. Parce formons nos enfants dans le domaine de la technologie parce que la technologie est en train d'accroître et nos enfants devraient prendre le dessus. He said, groom our children to be computer literate. Il faut les former pour être des lettrés en ordinateur. Then he said, Et il we dit, should learn how to wage war with knowledge through the internet. Que nous puissions apprendre à combattre les business. idées à partir de l'internet. The business of overtaking. Ça, c'est les affaires de dépassement. Je lis la parole de Dieu pour vous. How to wage war with knowledge through internet. De com faire le combat contre les connaissances à travers l'internet. That should be food for thought for the people in the sphere of science and technology. Et ceci doit amener les gens dans la sphère de science et technologie à réfléchir. And then he says, et il dit, they are planning to use diseases to fight and depopulate Africa. Ils doivent utiliser les maladies pour combattre et dépopuler l'Afrique. Dépeupler l'Afrique. For the ones with the business mindset, how do we respond to this? Et pour celui qui a la pensée des affaires, comment est-ce que tu réponds à cette demande? It means when they come with family planning. Quand ils viennent donc avec le planning familial, hein, we should know it is not for us. Nous saurons que ça ne c'est pas pour nous. Their own plan is to depopulate. Leur plan c'est de dépeupler. Our father's business says, be fruitful and multiply. Les affaires de notre père, c'est soit fécond et multiply. So we should be able to know his laws. Nous devons être capables de connaître ses lois. So that when you bring forth his law into a situation, afin que lorsque tu apportes sa loi dans une situation, you will be able to pull down the legal strongholds of the kingdom of darkness. Que tu puisses être capable de renverser les forteresses du royaume des ténèbres. And the Lord said I will release immunity that will help Africa to survive. Et il a dit qu'il va relâcher l'immunité qui va aider l'Afrique à survivre. Before you clap, you're going to be part of that immunity. Uh, avant d'acclamer, il faut que tu saches que tu feras partie de cette oh, immunité. Oh, we will go into business. Nous allons entrer dans les affaires. Because whatever business God announces, that is the business that will thrive in this season. Et chaque affaire annoncée par Dieu, c'est l'affaire qui va prédominer en cette saison. Their strategy is to make Africa dependent on food and other amenities. Et I didn't have Their strategy is to make us depend on them. c'est que l'Afrique va produire de la nourriture. But, but God said. Okay. Leur stratégie c'est que l'Afrique manque de nourriture. But God said, I will help Africa with vegetables. Et Dieu a dit qu'il va aider l'Afrique avec des légumes. What do you think we are going to do about this strategy? Qu'est-ce que vous pensez que nous ferons avec cette stratégie? We are going to make sure. Nous allons nous assurer. That if we are planting hedges around our homes now. Si nous plantons dans autour de nos maisons. We will plant bitali. On va semer le bitalif. Uh huh. Uh huh. Eh, because. All our little gardens will be made up of vegetables. Parce que nos petits jardins sont faits des légumes. We will go on and learn the aesthetics of ah, just using vegetables to beautify places, even <laughs> public places. Et nous allons Okra utiliser. Okra will be dropping. Amen. And it will look beautiful. Et nous and on a day-to-day -day basis, even the way it will be cut will be an art of tourism. Amen. Do you understand? No, vous voyons que nous allons utiliser les légumes 
comme les fleurs et même seulement la manière de tailler, ça va embellir l'endroit comme les fleurs. It's clear, right? We don't want to talk too much. Nous ne voulons pas trop parler. What we are saying in effect ce que nous disons a father is a businessman. C'est que notre père est un homme d'affaires. And God said something to us some time back. Et Dieu nous a dit quelque chose il y a des années. He said we should also before I said that I said what I wanted to say. He said we should give him thanks for the sun we see in Africa. Et il a demandé que nous le remercions pour le soleil que nous avons en Afrique. He said the sun is a therapy. Il a dit que le soleil est un thérapie. Is there anybody that will now research into the sun as a therapy? We we'll begin to write books, we we'll begin to, you know, speak into, into the air so that pe more people will come into Africa, more money coming into the land because they want to come and enjoy the therapy. Est-ce que quelqu'un qui entend parler du soleil comme une thérapie peut faire des recherches, écrire des livres qui vont attirer des nations vers l'Afrique pour pouvoir venir apprendre la thérapie à partir du soleil en Afrique? When you package beautifully, et quand tu empaquettes ça de meilleure manière, it becomes marketable. Ça devient ça crée un marché. We will package our sun. Nous allons bien empaqueter notre soleil. Sun alone will bring foreign exchange Amen. into Africa. Et le soleil seul va apporter des défis étrangers Because à l'Afrique. Because this one is given to us by God. Parce que ceci nous est donné par Dieu. Hallelujah. Amen. But we have to make it presentable. Mais on doit l'emballer de manière que ce soit présentable. I'll end with a little testimony of me. Et je vais finir avec un petit témoignage me concernant. I was practicing as a lawyer. Je pratiquais comme un avocat. But you know, I had learned how to sew in school. J'avais appris à coudre à l'école. And then when I got back, many of my friends knew I could sew. Et quand je suis rentrée, mes amis savaient que je pouvais coudre. I was always wearing the things I had made. Parce que je m'habillais de ce que j'avais cousu. But I wasn't very perfect in sewing. Mais je n'étais pas perfectionnée quand je cousais. But I understood the techniques. Mais j'avais compris la technique. Because I decided to teach myself how to sew. Et j'ai décidé de m'enseigner comment coudre. You know, I engaged with a group, maybe you knew them then, German group, Broda Fashions. Et je me suis engagé dans un groupe qu'on appelait Broda Fashion. And every week, they were sending me some trainings and some patterns and some, some stuff. Et chaque semaine, ils m'envoyaient des enseignements et même certains modèles. And all this while, et pendant tout ce temps, of course, I couldn't buy so many things that I would sew, you know, in practice that is i would use to practice sewing et je ne pouvais pas acheter tout ce qui devait m'amener à pratiquer la couture so my colleagues will say ah please now three dresses i say even for bring et i was going to use it to practice <laughs> les mes collègues vont dire trois habits je vais seulement apporter parce que je voulais utiliser ça comme moyen de pratique i wasn't charging a couple et je ne leur demandais pas de me donner de l'argent. So, I am reading my law books. My wardrobe is full of clothes. Alors pendant que j'étais en train d'étudier mes faire de mes études d'avocat, ma garde-robe était pleine d'habits à coudre. I learned how to do night vigil sewing, so vigil was not a problem anymore. <laughs> Et j'avais appris à passer des nuits sans sommeil. Donc faire une nuit de une nuit sans dormir, c'était plus pour moi un problème. So I'm just sewing and I'm enjoying the sewing. Alors je cousais et je me jouissais de cette couture. A time came when I told myself enough of free sewing. Et un temps vint où j'ai dit assez de couture sans argent. In other words, and I have graduated from the school of Burda. Alors j'ai je suis sorti de l'école de frères. Because I could now cut any pattern by myself. 
parce que je ne pouvais plus tailler un modèle par moi-même. Ah, ok, je pouvais maintenant faire tous les modèles par moi-même. So my friends will come, I say this time around, just one, and this is the prize. Et je leur disais maintenant, en ce moment, je vais coudre un seul, et voici le montant. And they'll say, okay, we don't mind paying now, just take three. Et ils vont dire, mais on va payer, non, prends trois. It's not as though I didn't want to take three. Ce n'était pas que je ne voulais pas prendre trois. But you see, you know how to do business. Alors, il fallait savoir comment faire des affaires. You make it look as if you are not desperate. Euh, tu fais comme si tu n'étais pas en, dans le besoin. So I continued. Et j'ai continué. And I was now sewing and sewing. Et je cousais et je cousais. Then my husband now said. Et mon mari a donc dit. It looks as if we will dedicate the whole house onto sewing. <laughs> C'est comme si on va dédicacer toute la maison à la couture. Because you turn here, uh, the ones you have got. Uh, uh, you say, don't touch them, don't touch them. Tu as tourné ici, ne touche pas, ne touche pas. I said, okay. J'ai dit, okay. What happens? Qu'est-ce qui? Then suddenly, two friends came together and they said to me, Teach us how to sew. Hey, Deux amis sont venus idea. me voir. Enseigne-nous à coudre. Nouvelle I said, idée. I said, yes, I'll teach you. J'ai dit, je vais vous enseigner. But I think what I really want to do is to open a school. I never thought of it before. Et ce que je voulais faire, c'est d'ouvrir une école. Open this your school now. We'll be the first set of students. Alors, ouvre ton école. Non, nous serons les premiers à être formés. Anybody else that comes, I say to you, are you interested in learning how to say, ah, you really want to teach us? Abba. Et toute personne qui me rencontrait, je disais, est-ce que tu veux apprendre à coudre? Il dit que, mais tu veux vraiment nous enseigner? Before we could say Jack Robinson, I had opened the fashion school. Avant qu'on ne se rende compte, j'ai oublié, j'ai ouvert cette fabrique. And Jack, the, you know, it, it, it can go on and on, but je peux continuer et I continuer. Want to, <laughs> I want to say that when God brings a tiny idea, don't ignore it. Quand Dieu t'apporte juste une idée, ni, ne l'ignore pas. And one day, my husband's friend said, Ah, this is your wife. Please now, take, beg her to make my, go, uh, uh, my wife's wedding gown. I've never made a wedding gown before. <laughs> Et un jour, on a vu mon mari, on l'a supplié de, de faire l'habit de mariage. Je n'avais jamais cousu. Un habit de But I had border catalogs of every kind of style. I went looking les... for the ones for wedding gowns. J'avais les catalogues de tout type d'habits. Je suis, j'ai pris le catalogue pour les robes de mariée. I said, tell him to come. Je, je lui ai dit de le faire venir. I went to look for catalogs. Et je suis allé prendre les catalogues. And I brought them. Et je les ai apportés. They chose a style. Et ils ont choisi leur modèle. I told them the matter is it will take time because I wanted to perfect with certain things first before I come. <laughs> et, et je leur disais ça va prendre le temps tout simplement parce que je devais they prendre le temps pour style. Ils ont dit qu'ils avaient assez de temps pour m'attendre. And immediately after that. Et immédiatement après cela. I started another level of school. Advanced course. Et j'ai commencé une autre formation. Donc, And I used to say to my husband. Et j'avais l'habitude de dire à mon mari. Except that I'm sharing it here because it all came from God. À moins que je, je ne partage ça ici parce que tout est venu de Dieu. I say I will never be able to open my mouth to tell anybody that I never learned sewing of formally anywhere. Donc je n'ouvrirai jamais ma bouche pour dire à quelqu'un que je n'ai jamais appris à coudre de manière formelle quelque part. And God came et Dieu est venu because he was the one who trained me in that area. Parce que c'est celui-là qui m'avait formé dans ce domaine. He said I will make you fishers of men. Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. This time around, et maintenant, you will not be fishing in the water. Tu ne vas pas pêcher dans les eaux. You will be fishing all over the universe. Tu vas pêcher dans tout l'univers. If I had refused, si j'avais refusé, 
I would still be operating in my little area of jurisdiction. Je devais opérer seulement dans mon petit environnement. But a man found a treasure. Mais quand un homme trouve un trésor, what treasure have you found? Le trésor de Dieu a été trouvé. Release it unto him. Relâche ce trésor à lui. When I say release, I mean release. Quand je parle de relâcher, il faut relâcher. What treasure have you found? Quel est le trésor que tu as trouvé? They said, what is in your hand? On nous a montré ici qu'est-ce que tu as entre les mains. Release it to him. Relâche cela entre ses mains. Let us pray. Prions. God said, this is the season of possessing your possession. Dieu a dit que ça c'est la saison de posséder ta possession. And I don't want you to think it is my word. Je ne voudrais pas que tu penses que ce soit mes paroles. So I want to read it out the way he gave it to us so that you will pray endlessly to move into this season. Je vais lire tel qu'il nous l'a donné et pour que tu puisses prier pour pouvoir aller dans cette saison. He said to us, you're crossing over to possess your possession. Il a dit de traverser pour posséder ta possession. He said, you, you have to possess your possession. Your struggle period has ceased. Il faut que tu possèdes ta possession parce que ta saison de lutte est finie. Let us stand because he told us to do something. Uh, Levons-nous parce qu'il nous a dit de faire quelque chose. He said, demand. Il a dit de demander. Do you know how you demand a debt? Est-ce que tu sais comment tu demandes? He said, make a demand. Il a dit de faire une demande. Demand for what belongs to you. Demande ce qui est tien. No man will take your portion. Et personne ne prendra ta portion. You must, 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 must. You must enter into your inheritance. Tu dois entrer dans ton héritage. You must possess your possession. Et tu dois posséder ta possession. The God of heaven is saying to us, you must enter into your rest. Et le Dieu du ciel nous dit, tu vas entrer dans ton repos. This word came for us for 2023. Et Dieu nous a donné cette parole pour 2023. And he is a God of times and seasons. Et il est le Dieu de temps et de saison. He said you must enter not in unbelief. Et tu ne vas pas entrer dans l'incrédulité. You will believe and you will enter. Tu vas croire et tu vas entrer. As we get ready to pray. Et pendant que nous apprêtons à prier. He said you are at the verge of your breakthrough like Jacob. Donc tu es en, en train au bord de ta percée comme Jacob. Like the time Jacob wrestled with the angel and said, I will not let you go until you bless me. Comme le moment où Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. You have come to the point of wrestling to possess your possession. Tu es arrivé au point où tu vas te battre pour posséder ta possession. For this is your Kairos time. Parce que ça c'est ton temps Kairo. He said the world will not resist you. Le monde ne te résistera pas. Neither will the power of darkness resist you. Et même les puissances des ténèbres ne te résisteront pas. Because it is ordained to be so. Parce que c'est déjà établi ainsi. Then he says no matter the resistance let's get ready to pray. No Peu matter the resistance. Les, la résistance. Move and break through. Il n'y aura plus que de percer. Your best time has come. Ton meilleur temps est venu. Make use of your best time. Utilise ton temps. Your best time in history. Your best Amen. time in history. Ton your meilleur best time temps in dans l'histoire has come. Est venu. Authority has been given to the saints to prevail. L'autorité a été donnée aux saints pour prévaloir. If you know how to hold on to God, si tu sais comment tenir Dieu, begin to pray. Alors commence à prier. I am praying for myself. Je prie pour moi-même. If you like, you pray for yourself. Si tu veux, prie pour toi. And I'm saying, et je dis, Father, I place a demand. Seigneur, je place une demande. I place a demand in the spirit realm, je in the physical realm. Dans le 
Release unto me that which belongs unto Alors, me. Relâche ce qui m'appartient. I place a demand in the north, in Je the place south, la in the east, in the, the west, nord, and I sud, say, l'est. hold not back my portion. Ne retiens pas ce qui est ma portion. I place a demand in the heavenlies. Je place une demande dans les lieux élevés. A demand on earth. Sur la terre. A demand upon the waters. Et même les demandes sur les eaux. And under the earth. Et même sous la terre. I place a demand in every kingdom. Et je Soit restauré. Don't look at the portion that you know. Ne regarde pas la portion que tu connais. Eyes have not seen. C'est il faut que tes yeux voient. Ears have not heard. What the Lord has kept for the people who love Him. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a gardé pour ceux là qui l'aiment. Ask without limitation. Les yeux sans limite. Whatever was ordained, tout ce qui avait été ordonné. Whatever was meant to come to me, tout ce qui devrait m'appartenir. Whatever is my portion, tout ce qui est ma, mon partage. Known to me or unknown to me, uh, que je sache que je ne sache pas. Anything that God had put my name upon, tout ce que Dieu a écrit mon nom dessus. Or He says it belongs to my family. Et il dit Dit que ça appartient à ma famille. In any sphere of influence whatsoever. d'influence. I command. Je commande. Let it be restored. Que ce soit restauré. I cry out, Lord, restore. to still pray a little. Je voudrais qu'on continue à prier. Because the Bible talks about the years the canker worm had eaten. Parce que la Bible nous parle des années de manger par la Some had been stolen, some had been eaten, some had been été volé, But it mangé. doesn't matter. Mais peu importe. There is restoration. Il y a la restauration. In the Lord. Dans le Seigneur. So I want us to pray. Je voudrais qu'on prie. All the years the canker worm had eaten. Toutes les années les sauterins ont mangé. The palmer worm had eaten. Les gelec a mangé. The locust had eaten. Les sauterins ont mangé. The caterpillar had eaten. Les chenilles ont mangé. We cry out, restore, 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 restore. restore. Finally. The Lord said Le Seigneur a dit that he has angels in every department. Qu'il a les anges dans tous les départements. In the law court. Dans, in, dans, dans la justice. When judgment has been given. Quand le jugement a été déclaré. And it is read out. Et qu'on a lu. That means it's been affirmed. Ça veut dire que ça doit être there are, there are people who execute it to make sure Il y a des personnes qui exécutent pour s'assurer that what has been judged que, is done. Que ce qui a été jugé soit fait. Today, aujourd'hui, we are going to ask God to release the angelic team of executors. Nous avons demandé au Seigneur de relâcher l'équipe d'anges d'exécution. Father, release the angelic team of executors. Seigneur, relâche les anges qui vont exécuter. For our sake, pour nous, for our sake, pour nous, for our sake, pour nous, let them move. Qui se meuvent into every nook and cranny. Dans tous les lieux. Into Space dans tous les espaces and recover et recouvre and recover et recouvre and bring unto us et ram, nous les ramène that which belongs to us ce qui nous appartient. God said, Don't ask in unbelief. Et il a demandé de ne pas demander dans l'incrédulité.
vérité. I want us to take note of something. Je voudrais que nous puissions remarquer quelque chose. When we had faulty foundations, quand on a des fondations fausses, those demons knew our houses. They knew our address. Ces démons connaissaient nos maisons. Ils connaissaient nos adresses. Now that the day of the Lord has come, maintenant que le jour du Seigneur est venu, the angelic forces they know your identity. They know my identity. They know what to restore to me. They know what to restore to you. They will make no mistake. So tell the Lord, thank you for releasing unto me les the angelic team of les, executors les that are meant to restore unto me Et that which belongs to me. Ce qui m'appartient, ma propriété. Finally, God said. Et finalement, Dieu a dit that it is ordained. Que c'est c'est ordonné. Do you know what it means? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? It means it is written. Ça veut dire que c'est écrit. That by 2023. Que à, en 2023. Your possession. Ta possession will develop legs doit développer les pieds and return to et rentrer te voir i want us to pray prayer je voudrais que nous fassions une prière la prière est dans le livre d'agée cette prière est dans le livre d'agée i think hegai too somewhere je pense dans agée chapitre 2 quelque part it is talking about let me get there That's the last prayer we're going to pray. Because we want God. We want God. He, he, you know, he said he'll do it in speed. You know what I mean? He said it. He told us. He told us. Hallelujah. Amen. Yes. Hagai 2. Hagai 2. From 6. I'm going to read it first. Je vais d'abord lire. Then we will use it to do the final prayer. Et nous allons utiliser les versets pour faire God la prière finale. God said it is ordained. Je dis que c'est it déclaré. It is ordained. C'est déjà établi. He said, for thus saith the Lord of hosts. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Yet once it is a little while. Encore un peu de temps. And I will shake the heavens. Et moi j'ébranlerai les cieux. And the earth. Et la terre. And the sea. Et la mer. And dry and the dry land. Et le sec. And I will shake all nations. J'ébranlerai toutes les nations. And the desire of all nations shall come. Et les trésors de toutes les nations viendront. And I will fill this house with glory. Et je remplirai de gloire cette maison. Say the Lord of hosts. Dit l'Éternel des armées. And then he boasts. Et il s'est vanté. He said the silver is mine. Il dit l'argent est à moi. The gold is mine. Et l'or est à moi. Therefore, ainsi the glory of this latter house la gloire de cette dernière maison shall be greater than the former sera plus grande que celle de la première say of the lord of hosts dit l'éternel des armées i want us to ask god to shake the heavens je voudrais qu'on demande à dieu de oh god shake the heavens oh dieu ébranle les cieux shake the earth ébranle la terre shake the sea ébranle la mer shake the waters ébranle les eaux shake the dry land now listen. Shake all nations. Shake them at the governmental levels. Shake the economy of nations. Shake all that pertains unto my portion. And let them be restored unto me. tous me soient restaurés. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you. Père, nous te remercions. We appreciate you. Nous t'apprécions. We are asking of you, O oh God. Nous te demandons, Seigneur. Even as you shake nations, Lord. Même comme tu vas ébranler les nations. According to your word in Isaiah 45. Selon ta parole dans Isaiah 45. Subdue nations on our behalf. Seigneur, soumets les nations pour nous. Loosen the loins of kings. 
Seigneur, détache les ceintures des rois. Open the two -lift gates. Seigneur, ouvre les portes. Make every crooked path straight for que my sake. Tous les chemins tortueux soient redressés pour nous. Bring down all mountainous challenges. Fais descendre tous les montagnes de défis. Fill up all the valleys, the pits that must be filled up. Remplis toutes les vallées, les, les abîmes. Smoothen all that had been rough. Et lisse tout ce qui a été rough. And take me by the hand. Et tiens-moi par la main. To where the treasures of darkness are hid. Là où se trouvent les trésors des ténèbres. And to where the hidden riches of secret places are. Et là où se trouvent les richesses des lieux secrets. We stand in awe of you. Seigneur, nous nous tenons. You who has declared the season of dominion. Toi qui as déclaré la saison de domination. And given unto your daughters this theme. Et a donné à tes fils ce thème. Teach us how to do business the kingdom way. A faire des affaires selon les voies du royaume. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.